ഒരു മതേതര ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫെഡറൽ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ ഉത്കണ്ഠയിൽ ലേക്ക് എറിയുന്ന വിധത്തിൽ ചില നടപടികളിടെയായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സംഖ്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തതാണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് അതിനെ കാണേണ്ടത് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ആസാമിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബില്ലുണ്ടല്ലോ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സിറ്റിസൺ രജിസ്റ്റർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായും ഹിന്ദുത്വം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് സ്ത്രീകളെയാണ് ദലിതരെയാണ് ആദിവാസികളെയാണ് ജനാധിപത്യവാദികളെയാണ് എഴുത്തുകാരെയാണ് കലാകാരന്മാരെയാണ് എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവരെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ഈ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമല്ല ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ അത് ഫെഡറലിസം ആയാലും അതിൻ്റെ ജനാധിപത്യപരമായ ക്രഡൻഷനുകളായാലും അതിൻ്റെ സെക്യുലറിസം ആയാലും അതിനെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഭീകരമായി ഭീതിതമായി കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു വികാരം ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പതിന് ഇടതുപക്ഷ ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾ അവരുടെ പാർലമെൻറ്റ് പെർഫോം പാർലമെൻറ്റ് നമുക്ക് പാർലമെൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പാർലമെൻറ്ററി ഒപ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പാർല നമുക്ക് രണ്ട് പ്രതിപക്ഷമാണുള്ളത് ഒന്ന് പാർലമെൻറ്ററി പ്രതിപക്ഷമാണ് പാർലമെൻറ്റിന് പുറത്തുള്ള നവസാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജനകീയ പ്രതിപക്ഷമാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റർ ഈ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെതായാലും മറ്റേ ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളുടേതായാലും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടേതായാലും അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ ബില്ലിനെതിരായി ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന ഭീതമായ ചോദ്യം അവരുടെ ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ തെരുവിലിറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി മുതൽ മാത്രമല്ല ഈ കേരളത്തിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷവും ഈ ബില്ലിനെതിരാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലിക്ക് തന്നെ സമയം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ച് ചേർക്കുകയും അതിൽ ഒരാളുടെ പിന്തുണ ഒഴിച്ചു രാജഗോപാലിൻ്റെ പിന്തുണ ഒഴിച്ചും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് നമ്മുടെ അസംബ്ലിക്ക് തന്നെ പറയാനാവും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ബില്ലിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബില്ലിനൊത്ത് ഒരു പൗരത്വ പരിശോധനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നിന്ന് തരില്ല മലയാളികൾ നിന്ന് തരില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കേരളത്തിലെ നിയമസഭയ്ക്ക് കഴിയും പത്തൊ പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ഔപചാരികമായി ഇത്തരത്തെ പ്രതിഷേധ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങാനിരിക്കെ ധൃതി പിടിച്ച് ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിൽ എൻ്റെ ദലിത് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എൻ്റെ നക്സലൈറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എൻ്റെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇവർ ചേർന്ന് ഒരു ഹർത്താൽ ധൃതി പിടിച്ച് വേണ്ടത്ര ആലോചിക്കാതെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അനവസരത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൽ ഇടപെടാൻ ഞാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയത് അതിൽ എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയുണ്ട് ഗാന്ധിയനായ ജഗദീശനുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ടി ടി സുകുമാറുണ്ട് ജെ ദേവിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ വ്യക്തിപരമായി അവരെ വിളിക്കുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്തരമൊരു പക്വത സൂക്ഷിച്ചു മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് നന്ന് താനും ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മുജീബ് മുജീബ് റഹ്മാൻ കിനാലൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയേണ്ടായി നമ്മൾ അദ്ദേഹം മുജ മുജാഹിദ് നേതാവാണ് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടായി നമ്മൾ നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളെന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് ആദ്യം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇത് മുസ്ലിം പ്രശ്നം മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം നിവർന്ന് നിന്ന് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നേരിടാവുന്നതുമല്ല അത്രയും വിശാലമായ ഒരു ഐക്യമുന്നണി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ധൃതി പിടിച്ചൊരു ഹർത്താൽ ഇതുമാതിരി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിയിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് അനവസരത്തിലല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഔപചാരികമായി ഇടതുപക്ഷം തെരുവിലിറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം തുടങ്ങുകയും പിന്നീട് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നക്സലൈറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളോടും എൻ്റെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കളോടും അംബേദ്കറൈറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളോടും ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടില്ല
എന്നാണ് അല്ല ഒരു ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ഈ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ മാസികയ്ക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴോ ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിൽക്കണമെന്നല്ല പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷവുമായി ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഐക്യത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയല്ലേ വേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഒരു കാര്യം വന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പതിനേഴിന് ഹർത്താൽ ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പതിനാറാം തീയതി തന്നെ കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫും ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധ്യതകൾ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ എൻ്റെ നക്സലൈറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ അവസാന സമയത്തെങ്കിലും ഒരു വിവേകമുണ്ടാകുമെന്നും കൂട്ടായ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന്